மகாராஜா மனசாட்சி <laughs> ஓகேவா நம்ம மனசாட்சி படி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நம்ம அமைச்சுக்கணும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து முடியாது நான் ஏன் ரூட்டில் தான் போவேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வேற எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ உங்களுடைய மனசாட்சி சொல்கிறதுக்கு உத்தரவு மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒபே பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியில் இது வந்து இன்டெப்தாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் பட் இதை மீறி இந்த கதைக்குள்ளே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வித்தியாசமான ஒரு தாட் வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம் ஸோ இது நான் இப்போ சொன்னதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வே ஆஃப் டெல்லிங் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது இந்த ட்ரைலரை பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் உங்களை உங்கள் சைடில் வந்து நிறைய பிளே திங்க் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அது எதுவுமே இல்லாமல் உங்களை வந்து வேற வேற இடத்துக்கு வேற வேற மாதிரி ட்விஸ்ட்டுகளோட இதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படமா இருக்கும் இந்த படம் ஓகே எஸ் நீங்க சொன்ன முதல் நானும் ஒத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ட்ரெயிலர் வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இவர் ஓடிட்டே இருப்பாரு பிற நிறைய குதிரைகள்ல நிறைய பேர் வருவாங்க உத்தரவு மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமும் பண்ணிட்டு இருவாரு ஒருவேளை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் ராஜாவா இருந்திருப்பாரோ அந்த ஆவி இவருக்குள்ள போயிருச்சோ அந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் எங்களுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கு சோ எப்படிப்பட்ட கதையா இருக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது பேசி தெரிஞ்சுக்கணும் ஹீரோ செட்டர் லேட்டரா வரும் ஸ்ரீவன் சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படியே இருக்கு ஒரு பத்து கிலோ கம்மி ஆயிட்டு சொல்றாங்க தெரியல எந்த அளவுக்கு நிஜம் கண்டிப்பா வந்து உங்களை வந்து நேரில் நாங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஸோ நிறைய மூவிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க காஞ்சனா நிறைய ஹிட் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு போக்கிரி சொல்லி ஸோ இப்ப அடுத்து இந்த படத்துல கம்மிட் ஆயிருக்கீங்க இல்லையா எப்பவுமே வந்து உங்களோட மூவி சாய்ஸ் நாங்க பார்ப்போம் கண்டிப்பா வந்து உங்களோட ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கும் அண்ட் அந்த படத்துல வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்கணும் நல்ல ஒரு நாட் இருந்தா தான் நீங்க ஓகே பண்ணுவீங்க அந்த மூவி எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த படத்துல எந்த விஷயம் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உதயா செகண்ட் வந்து ஸ்கிரிப்ட் மற்றபடி நான் உதயாகிட்ட அந்த கதை கேட்ட உடனே சொன்ன முதல் வார்த்தை வழக்கமாக நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப வித்தியாசமான கதை டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு இது வந்து உண்மையிலேயே டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட்டு இதில் நீ நடிச்சிடணும் நீ நடித்தா மட்டும்தான் இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் பண்ணால் அதிகமாக தெரியும் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணால் அவர் சொல்கிற அந்த மீட்டருக்கு ரீச் ஆகாது அப்படி ஒரு கத்தி மேலே நிற்கிற கேரக்டர் ஸோ அது நீ ரொம்ப ஜாகிரதையாக பண்ணணும்னு அண்ட் ரெண்டாவது எனக்கு கிடச்சிருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண ரோல் கிடையாது அண்ட் வித் கோவை சரலாமா அதனால் கேட்கவே வேணாம் நான் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஏகாம்பவானன் அவங்க வந்து எஸ்ஐ திரிபுர சுந்தரி அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் பட் எனக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா வெறும் ஒரு காமெடி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிரிப்பில் ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளே ஒரு சீரியஸான மேட்ருக்கு போய் அந்த சீரியஸான மேட்ரு வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து அடுத்த மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபினிஷிங்காக என்னுடைய க என்னுடைய ரோலுக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி வேறு எந்த ஃபிலிம்லேயும் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ இதை மிஸ் பண்ணால் வேறு யாருக்காவது போயிடும்ன்ற அந்த ஒரு இதில் தான் முதல்ல சரின்னு உள்ளே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப 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 ஒரு வித்தியாசமான படத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ரோல் கிடச்சிருக்குன்றது என்னுடைய <laughs> 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 
திறமையை நிரூபிக்கிற ஒரு படமாக வந்து இந்த கதை அமைஞ்சது எனக்கு முதல்ல அதுக்கு வந்து நான் டேரக்டர் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டை கேட்கும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்ன நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுது நம்ம என்ன மாதிரி கேரக்டர் நாலு கேரக்டர் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கேரக்டர் இருக்குது பெரிய ரொம்ப டஃப்பான கேரக்டர் ப்ரொடியூசர் கேரக்டர் ஆமாம் ஸோ படத்தில் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறது அதான் ரொம்ப டஃப்பான கேரக்டர் ஸோ இது அஞ்சு ஆறு கேரக்டரையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து கரெக்டாக அந்த டைம் ஒத்து வரணும் செகண்ட் வந்து கூட நடித்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு எல்லாமே லக்கியாக எல்லாமே நல்லா அமைஞ்சிது ஏன்னா டோட்டலாக அவங்கவுங்க அவங்க சொந்த படம் மாதிரி இதில் வந்து ஸ்ரீமன்ல இருந்து இந்த படத்தில் ஸ்டார் கேஸ்ட் டேரக்டர் அவர் ஸோ இந்த படத்தில் உள்ள எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் ஸ்டார் கேஸ்ட் எல்லாமே வந்து அவர் தான் வந்து பண்ணது ஸோ இதில் எல்லாம் நடித்த நடிகர்கள் கோவைசரலாமா சான்ஸே இல்லை அவங்க நல்லா கூட நிற்கிறோம் ஃப்ரேம் நடிக்கிறனாலே நம்ம வந்து பெருமைப்படுவோம் ராசன் சார் அதே மாதிரி தான் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு குட்டி பத்து முடியுமா ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு மனோபால ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க படத்தில் குறிப்பாக வந்து பிரபு சார் திருநெல்வேலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்றோம் ஸோ அந்த காம்பினேஷன் வந்து மகாராஜாவா அவரை மட்டும் அவரை தவிர வேற யாரையும் நடிக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லா இன்டர்வியூலும் நம்ம வந்து சொன்னா கூட பட் பிரபு சாரை பத்தி வந்து மகாராஜாவா இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் கிடைச்சது மிகப்பெரிய படம் மொத்த ஸ்டார் கேஸ் கிடைச்சது படம் நீங்க கேட்ட மாதிரி எனக்கு இந்த படம் ஒரு ஆர்டிஸ்டா என்னுடைய முழு திறமையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமா அமைஞ்சது அதை ஓரளவுக்கு கரெக்டா பண்ணிருக்கேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு மக்கள் ஆடியன்ஸ் தான் சொல்லணும் எனக்கு அண்ட் ஏல் விஜய் சாரும் வந்து பயங்கரமா அப்ரிசியேட் பண்ணிருந்தாரு இல்லையா சோ அவரை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் இல்ல அவர் ஒரு பெரிய இயக்குனர் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் அவர் பெரிய இயக்குனர் அந்த இயக்குனர் படத்துல அடுத்து வந்து எனக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சால் நன்றி கண்டிப்பா ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோயின் இருக்காங்க பொதுவாகவே ஹீரோ ஹீரோயின் இருந்தாலே அந்த ஒரு லவ் சாங் அவங்களுக்குள்ள இருக்க கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் போட்டு ட்ரைலர்ல வந்து மேட்ச் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் பெருசாக அந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் எல்லாம் அவங்க தனி ட்ராக்ல இருக்காங்க இவங்க தனி ட்ராக்ல இருக்காங்க ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சு படத்தில் ஆமிக்கவே இல்லைங்க இங்கே யாருக்கும் ஹீரோயின் ஒளிச்சு வச்சே எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு விதமான படங்கள் இருக்கு அதுக்கு நீங்க நிறைய படங்கள் நீங்க பாத்துட்டு இப்ப இந்த கதை வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இயங்குற ஒரு படமா இருக்கும் போது இந்த உதயா சாருடைய அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ரவிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவன் டிராவல் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல அவன் சந்திக்கிற ஒரு மூணு பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ட்ராக்குள்ள அவங்க அப்படி உட்காந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பிரபு சார் அப்படிங்கும் போது பிரபு சார் கூட வந்து அவரோட லைஃப்ல வர்ற இவரோட லைஃப்ல கிராஸ் ஆகிறார் இது மாதிரி அந்த மாதிரி மூன்று பெண்களை வந்து உள்ள வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கு என்னன்னா இதுல வந்து யூஸ்வலான ஒரு ஹீரோயினுக்கு பாட்டு அவங்களுக்கு உள்ள லவ் ரொமான்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து கதை கேட்கவே இல்லை டிமாண்ட் பண்ணவே இல்லை ஆமாம் இந்த கதை வந்து என்னன்னா ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய ஒரு ஒரு பயோகிராஃபி மாதிரி சொல்லலாம் ரவிங்கிற ஒருத்தனுடைய பயோகிராஃபின்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் அவன் சந்தித்த விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அவன் பட்ட சிரமங்கள் என்ன அவன் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா இது என்னென்னா ஒரு யூஸ்வலான ஒரு லைனுக்குள்ளே அதை அடக்க முடியாது நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய வேற வேற மாதிரி ட்விஸ்ட்டுங்க இருக்கு இதெல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையா அந்த படம் இருக்கு இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நான் எப்படி சொல்றேன் தெரியல என்னன்னா ரொம்ப பிரசாவம் பண்ணி கூடாதுன்னு பார்த்து யோசிக்கிறேன் ஒரு படத்தை பத்தி நான் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 ஒரேஷோ தான் பாத்தாங்க ஆடியன்ஸ் அதுலயே வந்து பயங்கரமா ரசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாருமே இப்ப மக்கள் மாதிரி எப்படி ரசிப்பாங்க எனக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த இவங்களோட நடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இவங்க எல்லாமே எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஃபேமிலி மாதிரி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எங்களுக்குள்ள 
ஸ்ரீ ஒன்று சொல்கிறது நீ இல்லை உதயா நீ இதை சொல்லு அக்கா வந்து உதயா நீ சிரி ஒரு இடத்துல சிரிக்கிற சீன் ஒன்று வரும் ஸோ இதை நீ இப்படி பண்ணு நான் இப்படி நீ பண்ணுறேன்னு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இது வந்து இது மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க் தான் இது அது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அமைஞ்சிருக்கு இதில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் இடம் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இடம் கொடுத்துருக்கு அது எங்களுக்கு அது கிடைச்சிது ஸ்கிரிப்ட் இடம் கொடுத்தது டைரக்டர் இடம் கொடுத்தார் அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸை வந்து ப்ரொடியூசர் பண்ணார் எக்ஸஸ்ஸாக ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சும் ப்ரொடியூசர் பேர் பண்ணார் அதனால அந்த அவுட் புட் கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இவங்க தவிர எக்கச்சக்கமான ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா படத்துல ஸோ நிறைய அந்த ட்ரெய்லர்லயே பார்ப்போம் ஏ இவரு இருக்காரா ஏ இவரும் இருக்காரு ஏ இவரும் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஷோ போட்டாருன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அப்போ கூப்பிட்டுருந்தார் போய் பார்த்தேன் எவ்ரி டூ ரீல்ஸ் ஒரு கேரக்டர் புதுசு புதுசாக என்ட்ர் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஏன் என்ட் ஆகுது ஏன் என்ட் ஆகுது ஏன் என்ட் ஆகுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த காரணத்துக்காக தான் ஒன்று ஒன்று என்ட்ர் ஆயிருக்குன்ற ஆன்சர் செகண்ட் செகண்ட் ஆஃப் ஓகே ஸோ மற்ற ஆர்டிஸ்ட் பத்திலாம் சொல்லுங்க சார் யார் யார் இருக்காங்க மூவியில இப்போ முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது தான் நான் இளையத்தலகம் பிரபு சார் தான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த கதையில் இளையத்தலகம் பிரபு ஆக்ட்ஸ் உதயா ரியாக்ட் அதான் அந்த கேப்ஷன் ஓகேவா இது ரெண்டு அந்த ரெண்டு ஹாஃப் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஒரு ரெண்டு பகுதிகள் வச்சுக்கலாம் இந்த படத்தில் ஸோ அதில் என்னென்னா ரெண்டு பலம் பொருந்திய பகுதிகள் உதயா சாரா இல்லை பிரபு சாரா அப்படிங்கிற ஒரு பலம் பொருத்தி ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஈக்குவலாக அப்படி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த ஒரு இமயத்தை கூட ஒரு இன்னொரு வளர்ந்து வரும் ஒரு நடிகர் அவர் வந்து அந்த கூட வந்து இது பண்ணுறாரு கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு பண்ணும்போது இது வந்து எப்படி முடியுது அப்படிங்கிறது தான் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதில் பிரபு சார் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து இந்த படத்தை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு இது இப்போ நான் என்னென்னா சொல்லுவாங்க தெரியுமா இப்போ ஒரு கூந்தலில் அந்த வாசனை காரணம் வந்து அது அப்படின்னு ஒரு இது வருமே திருமலை அந்த மாதிரி இப்போ பிரபு சாரோட ஆக்டிங் அதை ஹோல்டு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகுது அதில் உதயா சார் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இது இருக்கா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளேயும் அந்த ரெண்டு இது இருக்கு இதை வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணுவாங்க பட் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு நல்ல சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபிலிம் வந்திருக்கு இப்போ ஹீரோயின்ஸ் ஆ ஹீரோயின்ஸ் ஒரு மூணு பேர் ஏன் ஹீரோயின்ஸ் பற்றி நம்ம அதிகமாக பேச முடியல அப்படின்னா அந்த மூணு பேருமே கடந்து வந்த பாதையில் சந்திச்சுக்கிற மா பெண்களாக இருக்கிறதுனால அது அங்கங்கே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியங்கான்னு ஒரு பண்ண வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஹீரோயின் அவங்க அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு தனித்துவமாக வித்தியாசமாக அவங்களோட பர்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அவங்க மேலே ஒரு நல்ல ஒரு அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி சேரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு அவங்க வந்து அவங்க ஹீரோயின் அவங்க இன்னொரு ஹீரோயின் வந்து அவங்க வந்து உதயா சார் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப சட்டிலாக சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க மதுமிதா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பொண்ணு அவங்க இன்னொரு ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் ஒரு கிராம பெண்ணாக ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனா எல்லாமே ஒரு இடத்துல வெப் ஆகும் ஓகே ஓகே சோ உதயா சார் இந்த படம் வந்து ட்ரெய்லர் பாக்கும் போது வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் உள்ள இருக்கு ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மத்த மூவிக்கு அதுக்கு ஏதோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு தெரியுது சோ இதுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நிறைய மெனக்கெட் இருப்பீங்க இல்லையா சோ இந்த படத்துல எந்த சீன் வந்து என்னால மறக்கவே முடியாது இதை ஷார்ட் பண்ண நான் பட்ட கஷ்டம் இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது அது இருக்கா பண்ணிருப்பாரு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ற ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ற சீன் என்ன அந்த ரவி கேரக்டர் ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து அந்த கேரக்டர் தான் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் அது பண்ணும் போது என்னன்னா அந்த அந்த குதிரை இதுலாம் வரும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு படத்துல அது வரும்போது இங்க இருந்து நவ் வந்து மண்டைக்கு வரைக்கும் போய் வலிக்கும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அது ஒண்ணுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அந்த இடம் வந்து கத்தணும் இதே ஆக்டிங் டப்பிங்லயும் பண்ணணும் எனக்கு இப்ப திருப்பியா ஆச்சு அது மாதிரி ஸோ எல்லாமே அது கரெக்டாக பர்ஃபெக்ட் ஆனால் தான் அந்த கேரக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த ரவி கேரக்டர் மட்டும்தான் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது அதாவது பண்ண முடியாதுன்றது கிடையாது டஃப்பாக இருந்தது மற்றது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஒரு மீட்டர் சொல்லிட்டார் இந்த மீட்டருக்கு அது தான் சார் கரெக்ட் மீட்டர்னு அந்த மீட்டருக்கு மைண்டுக்குள்ளே செட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு ஸோ அதனால் எனக்கு அது ரவி கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்குது படத்தில் அதான் மெயின் கேரக்டர் இதில் அதுக்கப்புறம் வாசுன்னு ஒரு கேரக்டர் அது திருநெல்வேலியில் நான் நிறையா
அந்த ஸ்கிரிப்டா வேணும் அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து கண்டென்ட் அமைஞ்சாதான் அவனாலயே வந்து அந்த தன்னோட டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அது எனக்கு வந்து காட்ஸ் கிரேஸா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு படமா இது அமைஞ்சிருக்கு ஒரு <laughs> <laughs> வெல்கம் பேக் டு த ஷோ உத்தரவ் மகாராஜா ஸ்பெஷல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வெல்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வேற சோ உங்களோட விஷயஸ் மக்களுக்கு சோ என்னோட விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் சோ எல்லாம் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க சூப்பர் சோ சார் இந்த படத்தோட மியூசிக் எப்படி வந்திருக்கு ஏன் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இந்த क्वेश्चन கேக்குறேன்னா படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேண்டஸி மூவியா ஹாரர் மூவி என்ன ஜர்னர் அப்படிங்கற ட்ரைலர் பார்த்து கெஸ் ஏ பண்ண முடியல ஏனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கலவியும் இருக்கு உள்ள படத்துல சோ இப்படி பட்ட ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் அமைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா பெரிய டாஸ்க் ரிஸ்கிங்கான விஷயமா கூட இருக்கலாம் சோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த அனுபவம் சோ உத்தரவ் மகாராஜா ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷான சைக்கோ த்ரில்லர் மூவி சோ இந்த படத்துக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்பவே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் இருக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்கு ஸோ எல்லா படத்துலயுமே உண்டு பட் எஸ்பெஷலி உத்தரவ் மகாராஜால அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்பேஸ் இருந்தது ஸோ எனக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது ஸோ என்னோட ஐடியாஸை வந்து நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தது ஸோ நல்ல ஒரு ஃப்ரீடமா ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஹாப்பியா இருக்கு ஓகே ஸோ உதயா சார் இவரோட மியூசிக் வந்து படத்துக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா அமைஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்களோட பர்சனலான ஃபேவரட் சாங் என்ன சொல்லுவீங்க படத்துல எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் இருக்க எல்லா சாங்குமே எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் தான் மூணு சாங் தான் இருக்கு ஒரு தீம் மியூசிக் இருக்கு சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச சாங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ நல்லா இருக்கணும்னு ஒரு சாங் பேட் மேன் ஃப்ரீ மேன் ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த சாங் வந்து ரொம்ப அற்புதமான சாங் எனக்கு பர்சனலா ஒரு மெலோடி ஒன்று இருக்கு இதுல என்ன மாயம் செய்தாங்கன்னு சொல்லி டேரக்டர் தான் எழுதியிருக்காரு லெரிக் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு மட்டும் இல்லை டோட்டலாக படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே அந்த சாங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மற்றதில் கதையோட வர பாட்டு பட் அந்த நீனல் பேட்மேன் ஒரு சாங் வந்து இன்னைக்கு சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் அட்ராக்டாக இருக்குது அந்த சாங் இவர் வந்து நான் படம் பார்த்துட்டு படத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து டபுள் பாசிட்டிவ் பார்க்கும்போது இந்த படம் நல்லா வந்துடுச்சு ஆனால் படத்தை வேற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போனோன்னா அது மியூசிக் தான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும் இவன் வேற புது பையனாச்சே ஒரு படத்தை தானே பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது என் மைண்டுக்குள்ளாரையே அது இருந்தது ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து ஆர்ஆர் போட்டு காமிச்சாரு நான் அப்பயே முடிஞ்சு நினைச்சிட்டேன் இவர் வந்து இவர் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு டூ டூ சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணிட்டாரு பிஜிஎம்ல இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் அதாவது வந்து இப்போ வளர்ந்து வர மியூசிக் டேரக்டர் ஒரு இப்போ ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜாவோ அனிருத்தோ இப்போ வளர்ந்து வர மியூசிக் டேரக்டர் கூட கம்பேர் பண்ணணும்னா கூட அதை கம்பேர் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு சார் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க வந்து இவரோட உங்களோட ராப்போ எப்படி இருக்கு ஏன்னா டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் தான் படத்துல வந்து ரொம்ப அவங்களோட ஐ மீன் அவங்கள கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உங்க ரெண்டு பேருக்கு இருந்த அந்த ராப்போ எப்படி இருந்துச்சு மியூசிக்கும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் புதுசா இருக்கணும் சும்மா கேட்ட மாதிரியே இருக்கக்கூடாது யூஸ்வலா இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் அவங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ உண்மையில அவர்கிட்ட அந்த திறமை இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆர்லயும் அவர் வந்து கலக்கிட்டாரு உண்மையில ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாரு வேற பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வந்து உள்ள ஃபீல் பண்ணணும் என்னன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டா பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் நடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் போட்டவங்க போட்டாங்க சிஜி பண்ணவங்க சூப்பரா பண்ணாங்க ஃபைனலா வந்து இவர்கிட்ட வந்து நிற்கும் போது இவர் அவரோட இன்புட்ஸ் அதுல போடணும் அவரோட திறமை அதுல வந்து காமிக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கிற ஒரு விஷயத்துல பவுண்டரி அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அவர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அது என்ன சொல்ற பவுண்டரிக்கு மேல வந்து அடிச்சிட்டாரு அந்த அளவுக்கு ஆமா அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அவரோட திறமைய காமிச்சு சோ ஆரம்பத்துல என்ன பத்தி நீங்க சாதாரணமா தான் நினைச்சீங்க இப்ப புரியதா நான் யாரு பாத்தீங்களா நான் அதுல ஒரு டயலாக் வரும் என்ன பத்தி அப்படி இப்படி நினைச்சீங்கல அது இப்படி அப்படி
நான் வந்து இந்த படத்தை ஆக ஓகோ எக்ஸ்ட்ரா நடிக்க சொல்றதை விட அந்த மக்கள் சொல்லணும் எதிர்பார்க்கிறாங்க அவங்களே பேசுவாங்கன்றே அவள சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறேன் அவங்க தான் பெஸ்ட் ஆடியன்ஸ் நான் எங்களோட ஜட்ஜ்மென்ட்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவங்க தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட்டா கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா அந்த சூப்பரான பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வர போதுன்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை எனக்கு இப்போ சோ நீங்க சொல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு சவாலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு இந்த மூவி இப்போ வந்து ஒரு மூவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூவியில் சில சீன்ஸ் வந்து சட்டிலாக ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் பட் உத்தரவ மகாராஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சீன்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சீனுக்கு ஒவ்வொரு சீன் நாட்டாக இருக்கும் பேசியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸாகவே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒவ்வொரு போர்ஷன்ஸ் வந்து ரிவீல் பண்ணும் ஸோ அது வந்து எல்லா சீன்ஸுமே இந்த இந்த மூவிக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சீன் தான் எது ஒன்றுமே வந்து இந்த சீன் வந்து கொஞ்சம் நம்ம சட்டிலாக போகலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஓவரால் மூவியே வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான மூவி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ரொம்ப கமர்ஷியலாக நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு பயங்கர கான்செப்ஷுவலாக என்ன எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஹோல் மூவியோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் டிசைனே அப்படி தான் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் ஓகே சார் ஸோ இந்த படத்தோட மேஜர் ப்ளஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சட்டுன்னு என்ன சொல்வீங்க உண்மையில் டிஃப்ரெண்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எல்லாமே வரும் இப்போ இவ்வளோ பிளஸ் நம்ம விஷயங்கள் பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஓகேவா உங்களுக்கு சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியும் வரைய முடியாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நரேன் நீங்கள் மியூசிக் டேரக்டரா இந்த படத்தோட பிளஸ் நான் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கண்டென்ட்டே வந்து ஒரு புது கண்டென்ட்டாக இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக எங்கேயுமே கேட்காத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ரெஃபரன்ஸே இல்லாத ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஸ்டார் காஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய லெஜண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து நல்ல அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ அவங்க எல்லாமே பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் தான் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ப்ளஸ் உதயா ப்ரோவோட ஆக்டிங் வந்து இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபோர் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ அது வந்து எல்லாமே வந்து பயங்கர நோட்டீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும் நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கில் ஸ்கில்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய ப்ளஸ் படத்துக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆல் ரைட் ஸோ உதயா சார் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அன் ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிற ஒரு தனி நபராக நாங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உதயங்கிறவர் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம நாட்டில் வந்து எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை நம்ம ஒன்றா ரெண்டா அது வந்து லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸாக்ட்லி ஸோ நீங்கள் ஆஸ் அ சிட்டிசனாக நீங்கள் எந்த பிரச்சனையை பார்த்து என்ன தான் நடக்குது நாட்டிலன்னு ஃபீல் பண்ண விஷயம் ரீசெண்ட் டைமில் இது என்னென்னா எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக என்னை ரொம்ப பாதிக்கிற சம்பவம் வந்து குழந்தைங்களை கொலை பண்ணுறதும் குழந்தைங்களை வந்து கடத்துறதும் தா பெத்த தாயே பசங்களை வந்து கொலை பண்ணுறதும் அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னடா நம்ம நாட்டில் வாழ்கிறோம் என்ன இது இது என்னடா இது என்ன உலகம் அப்படின்னு இருக்குது இப்படி இல்லாம ஒரு மனுஷங்க இருப்பாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு ஜென்மங்க இருப்பாங்களான்ற மாதிரி நான் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது அந்த நியூஸ் நான் படிக்கிறது இல்ல ஏன்னா படிச்சா எனக்கு பயங்கர கோவம் வருது கோவம் வருது அந்த பேப்பரையே பிடிச்சி கிழிக்கிற மாதிரி ஒரு கோவம் எல்லாம் வருது சோ அதுதான் இப்ப வந்து நீங்க பார்த்து அந்த விஷயம் வந்து என்ன ரொம்ப பாதிக்குது சொசைட்டில பேசிக்கலா வந்து நம்ம வந்து குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப தெய்வமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு இதுல இருக்கும் அப்போ அந்த குழந்தைங்க நியூஸ் வரும்போது நான் பேப்பர் படிக்கிறதே கிடையாது படிச்சா அதை வந்து இவங்களெல்லாம் என்னன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா தண்டனை சட்டம் அதை விட உடனடி தண்டனை கொடுக்கணும் ஃபேக்ட் சார் பாயிண்ட் ஆல் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி அதுவுமா வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு இல்லையா படத்தை பற்றி பேசியாச்சு ஒரு ஒருத்தரோட தனிப்பட டேலண்ட் பற்றி பேசியாச்சு சொசைட்டி பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆகணும் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சக்ஸஸ் மீட்கும் திருப்பி நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வரணும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அருமையாக நிகழ்ச்சியை கொண்டு போனீங்க ரொம்ப நல்லா தேங்க் யூ சார் ஸோ நன்றி ஸோ வேந்த டிவி நேரில் அனைவருக்கும் இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள
நாளைக்கு